ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იმ პერიოდიდან მოყოლებული როცა ადამიანმა თავისი გარემოს გამოკლება დაიწყო და შესწავლა და კითხვები დასვა მოიცა რატომ ხდება ეს და ეს როგორ მუშაობს და ასე შემდეგ ეგონა ადამიანს რომ თუ სხეულს მოიყვან მოძრაობაში ესე იგი თუ ავიღე სხეული და მასზე ვიმოქმედე რაღაცა ძალით თქვათ და ის მოძრაობს რაღაც დროის შემდეგ თუ მე შეუწყვიტე მასზე მოქმედება მაშინ ეს სხეული აუცილებლად გაჩერდება და ითვლებოდა რომ ეს არის ნებისმიერი სხეულის ფუნდამენტური თვისება ანუ ნებისმიერ სხეულს აქვს მართლაც ტენდენცია რომ შეჩერდეს თუ თავის ნებაზე მიუშვი აუცილებლად შეწყვეტს მოძრაობას და დაახლოებით 2000 წლის განმავლობაში სწორედ ასე თვლიდნენ ეს იყო მიღებული ჭეშმარიტება სხეულებს აქვთ შეჩერების ტენდენცია რაც ნიშნავს რომ ნუ ჩერდებიან და თუ გვინდა რომ სხეულმა იმოძრაოს უნდა ვიმოქმედოთ მასზე ძალით მაგრამ შემდეგ გამოჩნდა აი ეს სამი ადამიანი შეიძლება გიკვირთ რომ სამი ადამიანი აქვთ არა მხოლოდ ერთი კონკრეტულად ეს ნიუტონი მაგრამ ამ კონკრეტული სიახლისთვის დანარჩენ ორსაც ეკუთვნის აღიარება გალილეო გალილეის და რენე დეკარტს რომლებმაც პრაქტიკულად თავიანთი ექსპერიმენტებით და დაკვირვებებით მიაღწიეს იმ ჭეშმარიტებას რასაც ნიუტონის პირველი კანონი შეესაბამება ანუ ნიუტონის პირველი კანონი გარკვეული ფორმით უკვე ამ ადამიანებმა შექმნეს და ეს ამბობდა შემდეგ რაღაცას ნუ ეს 1680 წლები არის აქაც დაწერილია რომ სხეულებს სინამდვილეში აქვთ ტენდენცია რომ შეინარჩუნონ სიჩქარე რა სიჩქარითაც მოძრაობენ ან თუ გაჩერებულები არიან ეს გაჩერებულობა შეინარჩუნონ და ასე გრძელდება მანამ სანამ მათზე არ იმოქმედებს რაიმე დაუბალანსებელი იგივე გაუწონასწორებელი ძალა ანუ მასზე თუ მოქმედებს რაღაცა ძალა და ეს ძალა არ არის სხვაა მე ძალით გაბათილებული გაწონასწორებული მაშინ ეს სხეული ვეღარ შეინარჩუნებს თავის სიჩქარეს პრაქტიკულად შემდეგ ნიუტონმა დაადგინა რომ აჩქარდება ეს უკვე ნიუტონის მეორე კანონი გამოდის მაგრამ ეს თავის დროზე იყო ძალიან არაინტუიტიური და დღემდე ალბათ ბევრი ადამიანისთვის არაინტუიტიური არის რომ თავისით უნდა ინარჩუნებდეს სხეულის სიჩქარეს არასდროს დროს ჩვენს გამოცდილებებში ეგრე არ ხდება რომ რაღაცაზე იმოქმედო თქვათ რაღაც ბურთი გააგორო ან ასე შემდეგ და განაგრძოს მოძრაობა უსასრულოდ და არ გაჩერდეს არასდროს თუ გიცდიათ რაიმე სხეულის უსასრულოდ დიდხანს ამოძრავება მხოლოდ ერთხელ მოქმედებით ნახავდით რომ არ ხდება ეგრე მაგრამ ამ ადამიანებმა იფიქრეს რომ იქნებ უბრალოდ ჩვენ ვერ ხედავთ იმას რომ სხეულებს აქვთ ტენდენცია რომ სული მოძრაონ იმიტომ რომ როგორც კი მოძრაობენ რაღაც ძალები აღიძვრება ავტომატურად რომლებიც ეწინააღმდეგებიან მათ მოძრაობას და აი ამ შემთხვევაში ეხლა ნუ თუ მარტივად წარმოვიდგენთ რომ ეს არის რაღაც მიწაზე ყოფი სხეული რომელსაც მიაწუნენ ან ხელი ჰქრეს ხახუნის ძალა ამ სხეულსა და მიწას შორის აღიძვრება და ხახუნის ძალა ყოველთვის ეწინააღმდეგება მოძრაობას ასე რომ სხეულით მოძრაობს მარჯვნივ ხახუნის ძალა მიმართული იქნება მარცხნივს ეს ხა ხუ ნი სტავრქვათ მოდი ეს ვით რომ ძალებს აღნიშნავენ და ეს არის ხახუნის ძალა ანუ სინამდვილეში ამათ თქვა ეს რომ ახლა ჩვენ საკმარისად თვალსაჩინო არ გვაქვს თვალსაჩინო ექსპერიმენტები ან რაღაც მეთოდები რომლითაც ამას ვაჩვენებთ მაგრამ აი ზედაპირი რაზეც მაგალითად ეს სხეული მოძრაობს უფრო და უფრო რომ ნაკლები ხახუნის კონე იყოს უფრო და უფრო გლუვი რომ იყოს რაღაცნაირად მაშინ უფრო და უფრო შორს წავიდა და ეს სხეული და იდეალური ზედაპირის შემთხვევაში საერთოდ სხეული არც კი შეწყვეტდა და მოძრაობას და მართლაც ეხლა ამად არ ქონდათ ისეთი საშუალება რომ კოსმოსში გაეშვათ სხეული და დაკვირვებოდნენ რომ ой ხო აქ მართლაც არაფერი უშლის მოძრაობას ხელს ასე რომ საკმაოდ რთული იყო ამისი მარტივად წარმოსახვა უბრალოდ აზრობრივ ექსპერიმენტს უფრო წარმოადგენდა ვიდრე რაიმე სხვას შეიძლება ახლა იფიქროთ რომ მოიცა ანუ მე ხო მოაწვები მაშინ სხეულს თქვათ რაღაც მძიმე სხეული იატაკზე გამითრევია მაგრამ შემიმიჩნევია რომ მაინც მუდმივი სიჩქარით ვამოძრავება ამ სხეულს თქვათ ეს ცალკე იმიტომ ხდება ისევ ნიუტონის პირველ კანონს თუ გავიხსენებთ რომ ჩვენი მოქმედი ძალით უბრალოდ ვაბალანსებთ სხვა ძალებს რომლებიც მოძრაობას ეწინააღმდეგებიან და თუ იდეალურად დააბალანსე ან ნუ იდეალურთან ახლოს დააბალანსე შენი ძალა და ხახუნის ძალა ამ შემთხვევაში მაშინ მიიღებ რაღაც მუდმივ ან მუდმივთან ახლო სიჩქარეს ნიუტონის პირველი კანონი რას ამბობს რომ სხეული მოძრაობს წრფივად და თანაბრად ან უძრავი არის სანამ მასზე არ იმოქმედებს რაღაცა დაუბალანსებელი ძალა ეს ნიშნავს რომ დაბალანსებულმა ძალამ თუ იმოქმედა მასზე მაშინ შეიძლება მან ისევ განაგრძოს მოძრაობა წრფივად და თანაბრად ამ შემთხვევაში როცა სხეული თავიდან უძრავია ვთქვათ და შემდეგ ავამოძრავებ თავიდან რაღაც დონეზე ავაჩქარებ რაღაც სიჩქარემდე ავალ და მე უკვე ხახუნის ძალა ნუ ჩვენს შემთხვევაში ხახუნის ძალა დაბალანსებს ჩვენს ძალას და მუდმივი სიჩქარით გააგრძელებ ამ სხეულის მოძრაობას